Hello guys, good evening. Hi teacher. Hi darling. How's everything? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Ah, Very good. <laughs> Excellent. Yo tenía uh, varias sesiones de no saber de usted. <laughs> es que ayer me dormí, teacher. <laughs> Ayer se lo prometo que estaba escuchando la clase y me quedé dormida. ¿Es en serio, darling? Sí, lo siento. Todo pasó tan rápido. Ok, ok. No, no se preocupe. Que yo, yo pensé que, que usted estaba, no sé, a lo mejor eh, todavía laborando. Y que por eso... No, hay un no, ayer sí me quedé dormida. <laughs> okay, okay. Well, no problem. The good thing is that you're here tonight. And that's that's good, man. That's really good. All right. So, good evening for the ones who are just getting connected. Buenas noches para los que recién se van conectando. ¿Qué tal, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? Como que, pues... Todavía algunos van de camino a casa, así como Gladys. All right. Veo que todavía va de camino a casa. Algunos supongo que ya están en casa. I mean, that's, that's good. You're like, you know, at home, resting. That's great, guys. That is great. So what about you, Mauricio? Are you home? Yes. I mean, that's great. I am. Um... Ok, that's great, man. Me alegro que ya esté en casa entonces. Right, so... Ok, great. So, supongo Moisés todavía está en clases. Right. Uh, and Julia, what about you, Julia? Are you at home, Julia? Todavía voy en camino y ando mal de la la garganta no oh. puedo así escucho que anda bastante malita de la garganta ok sí, That's no okay. No. ok ok thank you for letting me know that ok all right no. great ok so welcome Teacher. yes yes darling este eh, no ha llegado todavía la encuesta todavía no ha llegado ah ok good mm. Bueno, entonces posiblemente, déjenme revisar un momento, a ver si al correo tal vez mandaron algo. Pues es weird, porque por lo general lo hacen tres días antes. Mm, no, entonces posiblemente la manden mañana. Ok. Probably, probably, uh -huh. probably tomorrow. Eh, les estarían llegando en el transcurso de, del día, right? Entonces, okay. yeah, entonces cuando ya las tengamos, simplemente me notifican, ¿ok? Así para estar listos eh, el jueves, si no tenemos ningún tipo de contratiempo, por así decirlo. So we're going to be finishing on uh, Thursday. Estaríamos terminando el jueves. Right, that's going to be great, guys. That's going to be great. So, you want a second? Is this job on taking classes? Good evening. All right. Good, Moises. Good evening. All right. Great, guys. So, tonight, we are going to have a very interesting um, topic. Vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a seguir eh, todavía, All right, guys, con el uso... Give me one second. I don't even know what is this about. Vamos a seguir todavía con el uso de las preposiciones. Yeah, that's good. Give me one second. Then is in the arm. Okay, so this is a practice. No, okay. All right. 
So let's uh, start with the attendance list. Sorry about that, guys. No sé por qué a veces se pone como la pantalla toda frizzed y, y no puedo hacer nada. Okay, but let's uh, start with the attendance list porque tenemos mucho que hacer, mucho que practicar esta noche. So, and I'm really interested in we can start as soon as possible, okay? So, darling Jasmine. Present. Okay, great. David Rodolfo. No, okay, so David. Da, 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 da. Ya tiene varias secciones and it's not connected. Denis Adonai. Okay, Denis is not here yet. Fatima Daniela. All right, not even Fatima. Patricia Gabriela. Hmm, where is this people? Okay. Herbert Vidal, he never got connected again. Gladys Teresita. Present teacher. Now, okay, great. Jose Roberto. Okay, so it's not here. Juana Hazel. Hmm, okay, so Juana is not here yet. Julia Janira. Okay, good. Kelly Marcela. Presenta teacher. Okay. No, present. Hey. Okay, perfect. Crisia Vanessa. There is it's just not here. Manuel Jose. Okay, so Manuel is not connected yet. Marvin Obed. All right, so not even Marvin. Mauricio Giovanni. Present. Okay, good. Uh, Miguel Angel. Mm, okay, so Miguel is not here. Moises Alberto. All right, so Moises is there in class. Natalie Andrea. Mary, so Natalie is not here yet. Norma Maritza. Mm -hmm. Okay, so she's not here. Ruth Noemi. Present teacher. Okay. Good. Tamara Lisset. Hmm. All right, so Tamara is not here yet. Walter Antonio. Okay, so Walter is not here. And we have the last one, William Alexander. Which is not here also. All right. Great, guys. So just give me one second. So, okay, good. So let's start, guys, with, uh, you know, like, with what we are going to be discussing tonight. So you can be saying, give me one second. It says, okay, Hazel, thank you. <laughs> no, okay, Moisés, no se preocupe. All right, lo mencioné, pero igual, ya sé que está ahí. Okay, there you go, guys. So let's start with uh, the class. And as always, y como siempre, uh, me gusta hacer, recuerden, vamos a comenzar con un breve repaso de lo que estuvimos discutiendo la clase pasada. All right? So, guys, can somebody tell me what was the main topic that we were discussing last class? ¿Alguien podría decirme cuál fue el tema central de la clase pasada? What was the most relevant that we were practicing? 
There is, there are. Ah, okay, very good. So we were discussing the uses of there is and there are. In what situations, guys, can I use there is? In what situation, guys, can I use there is? There is for singular and there are for plural. Ah, okay, very good. There is for singular nouns and there are for plural nouns, right? Good. Y si yo tengo un nombre incontable, guys, ¿en qué? Listen up. ¿En qué categoría o en qué estructura puedo yo utilizar ese nombre incontable? Supongamos que uso la palabra sugar. Right? What can I use? Can I use there is or there are? There is. There is. There is. Okay, very good. There you go. So that's like the one that we generally use it, right? Using there is. Recuerden siempre, right? Para nombres incontables, so nouns that we guys cannot count, we use there is, right? There are, nada más lo vamos a utilizar con nombres en plural, right? So plural nouns que son contables, right? Un nombre incontable nunca va a ser plural, right? Mm -hmm. So just keep that in mind, guys, okay? Great. So that was like just part of what we were just doing uh, yesterday. Vamos a ver. Vamos a hacer un par de ejemplos acá. Recuerden, si tenemos there is on here, right? There is. Good evening, Good evening Norma. Okay, and on the other hand, over here, we got, for example, there are, right? Good. So, let's remember, as we have been saying, there is, it's mostly for singular nouns only, right? And also, we can use it with uncountable nouns. So, podemos decir, there is, okay, uh, what? a computer on the desk, right? Y ahí tenemos una oración positiva, por así decirlo. Otra podría ser, there is a, what? All right, so we can put it this way. Hi, Ruth. Nothing. Ah, okay. I thought you were saying something. Okay, great. So check this out. So I can say there is a metro centro in San Miguel, right? So we're talking about something in there, right? And it's in singular. Entonces acá la palabra está en singular. Ahora bien, con algo incontable. For example, there is water in the glass, All right? So you see, there is, y aquí podemos incluir, okay? Podemos incluir las, los quantifiers que estuvimos discutiendo la clase pasada, okay? Do you guys remember the quantifiers? Las palabras que nos servían para cuantificar algo, ya sea los contables o incontables, right? Entonces, yo acá puedo decir, there is some milk, right? There sí, no se mira. Hola. Hi. Hi, Manuel. Hi. Buenas noches. Good evening. Good evening. Ya, yeah, men, ahora sí lo escucho bien. Ah, vaya, ya resucité. <ríe> sí, porque ayer... Bien, bien, la clase, Sí, porque ayer no le escuchaba nada, Manuel. Era que 
más que venía cansado, bien tenso y más esta situación, más tenso me puso. <risa> sí, ya puedo imaginarme. Lo bueno es que ya está conectado, ya está acá, ok, and ready to have a class. That is good. Ok, como les mencionaba, podemos decir, there is some milk, ok. Where? So, in the cup, let's put it this way, ok. So, entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? There is some milk in the cup, it's like, ah, hay algo de leche en la taza, por así decirlo. Right? So you see? So you get it this way, right? Entonces, eso con relación a positive statements, ¿ok? Ahora bien, usando there are. Tamara, can you give me an example using there are? ¿Podría darme un ejemplo usando there are? Tal y como lo estábamos practicando la clase pasada, please. Eh, podría ser, there are a cat in the bed. Mm, there are a cat. On the bed. Ok, there are a cat. No, podemos decir in the bed. Pero... El detalle está, ok, el detalle está, Tamar, de que me está dando un nombre en singular, me está diciendo un gato, entonces, cats, cats. exactly, entonces acá lo podemos utilizar nada más con plural nouns, recordemos eso, ¿cómo así? There are, vamos a poner de modo general, cats. cats. Right? In the bed. And you got it this way. Ahora sí. Ok. Podemos usar un quantifier también en esa oración. ¿Cómo así? Ah, lo podemos poner de este modo también. There are a lot of cats in the bed. You see? Es como hay muchos gatos en la cama. Right? Yeah. So that's just like a way how you can use it, okay? Right, give me one second, guys. Okay, great. So let's move up. So this example, guys, are Ah, ya no hay servietas. So, are with right? All right, so let's move then. For example, another one. There are, there are some students <laughs> in the... There are in servietas. Ok, so, acá estamos hablando de cosas en positivo, ¿correcto? Mauricio, ahora bien, le voy a tomar la palabra, Mauricio. Ahora bien, en una negative, check this out, guys. Negative sentences. ¿Qué hacemos en una negative sentence? Entonces, acá podemos decir, there are, ok, there are no napkins and let's say on the table ¿Qué estoy diciendo ahí guys there are no napkins on the table también lo podemos hacer de este modo miren there aren't ok napkins on the table no hay servilletas Sobre la mesa, right? Good. So we got it this way. Okay, great. So that one related to plural nouns. Recuerden. Ahora bien, una oración en negativo. Usando there is negative sentences. Okay, so podemos decir there is no. Check this out. There's no 
sugar in the bowl. Ok. O también lo podemos poner, there isn't sugar in the bowl. All right, so we got it this way also, guys. Okay. That one with, remember, negative sentences, okay? Now, in question forms. Questions. Recuerden, ¿qué hacemos cuando queremos hacer una pregunta usando esta estructura? What do we generally do, guys? ¿Alguien me podría decir qué hacemos en este caso? Convierte el there is con is there. Ah, ok. Thank you, Ruth. Yeah, what she says is correct. We do a switched, ok, in here. How come? Si tenemos arriba, there is no sugar in the bowl, right? Vamos a transformar esa en una pregunta positiva. Si tenemos there is, vamos a poner is there, ok, sugar in the bowl. Is there sugar in the bowl? Si la respuesta es positiva, ¿cómo será? Yes. There is. There is, exactly. If it is negative, it will be no. There isn't, right? And you got the answer to that question, guys, okay? Good. Something similar happens with plural nouns. Si tenemos en la primera opción, there are cats in the bed, hay gatos en la cama, okay? So, in a question form, vamos a decir, are there, okay? Are there, and then you got cats in the bed. And we got, are there cats in the bed? Hay gatos en la cama? Right? So you easily can answer if it is positive. Yes. There are. If it is negative, no. There aren't. And you got it this way. Y ya lo tenemos de ese modo. All right. Good. So basically, guys, this is like what we were discussing last class. Si recordamos, esto fue básicamente lo que estuvimos discutiendo la clase pasada. All right. I don't know, guys, if you're uh, copying uh, what I got in the board. No sé si han copiado lo que tengo en pantalla. O todavía lo están haciendo. All right. Lo que todavía lo están haciendo, please let me know when you finish, okay? Háganmelo saber cuando terminen. Finish teaching. Okay, excellent.
Ok, great. So, supongo que ya todos terminaron. Así que, uh, I am going to... Voy a dejar de compartir esto. All right, guys, if you remember from yesterday, we did not finish. All right, what we had to, uh, to do. Give me one second. Oh yeah, here it is. Ok, so, if you remember yesterday, guys, estuvimos practicando esta pequeña conversación, ok, solo que lo estuvimos haciendo en los breakout rooms, pero yo no escuché a todos, ok, eh, el poderlos practicar. And if you remember, guys, I told you, y si recuerdan, les dije que esta noche lo íbamos a hacer, así que we're gonna do it this way. Entonces lo vamos a hacer de este modo. I'm going to choose the couples. No van a participar con los mismos que estuvieron anoche. ¿Ok? Because I do really want you to try out practicing with other people. ¿Right? So, Ruth, are you there? ¿Y yo con quién voy? Ya lo vamos a incluir con alguien ahí. Eh, Manuel, no ah. se preocupe. Ok, Ruth. Ah, me gustaría que me practique esta conversación. With, uh, let me see, mm -mm, what is the second one in home? Kelly. With Kelly. Yes. Okay. Vamos, Ruth. Empiezo yo, empiezo usted. Como usted quiera. Vaya, empiezo yo entonces. <laughs> uh, Kelly, you got the microphone off. Pensé que ya lo había, ya lo había quitado. <risa> bueno, yo empezaré entonces. Ok. Ok. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know. It, it's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers. On the building between Main and King Stream. I have I have some interviews there. Send you again. Bye bye. Again, okay. Thank bye -bye. thank you again. Bye bye. Again. Thank you. Bye -bye. Yeah. Again. Okay. Bye -bye. Great. Thank you, Ruth and Kelly. You did it excellent. Now, let me see, Tamara. And Norma, help me out, please. Hello. Bye, Normita. Hola, Tamara. Aquí tengo servilletas. <laughs> Ay, por favor, de una. <laughs> ya le iba a decir aquí. <laughs> no, no sé. <laughs> hey, that's cool, porque yo ni siquiera se me ocurría qué ejemplo poner. Y mire, Mauricio estaba atento y me dijo, ah, oh, use napkins. Oh. That's cool, eh? Ay, ay, ay. Hello. Ok. okay. En... Vamos. ¿Quién empieza? ¿Quién primero? Ok, usted o yo. Eh, vaya, yo, está bien. Ok. Dice, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? 
I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl to me to go to go to the building on Main Street. I snow it. It's I know I snow it. I know it's it. down. Excuse me. I know it. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something, Elsie. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some intervals there. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. Okay, very good. Thank you again. It says bye bye. Okay, great. Thank you, Tamara and Norma. Now, let me see. Mauricio. I would like you to help me out with this practice with uh, Crisia. Are you there, Crisia? Sí. Okay, great. Hello. Can you help me? Is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on May Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to add to something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. No, okay. great guys. Thank you. You did it. Excellent. Now, let me see who's going to be next. Manuel, are you there, Manuel? Manuel. Hola, hola. I am, and you're there. Okay, it's going to be your turn, Manuel. Uh, okay, give me one second. I'm going to look for a participant with you. Gladys, are you there, Gladys? <laughs> No podría practicar ahorita. Por ahorita no, hasta que llegue a la casa. Okay, all right. Thank you. Let me see. Darling? <coughs> you still there, darling? <coughs> ah, okay, great. Can you help me out practicing with Manuel? Okay. Voy a comenzar yo, Manuel. Ah, okay. Yeah. ¿Usted va a empezar? Ajá. Va a ser Will. Will. Ajá, Will. Ok. Y Otania. Sí. No, así no. <risa> vaya, pues usted va a ser Will y Otania, vaya. Ah, ok, ok. Vaya, es, vamos a ver si me salen las palabras. Uh, yellow, can, can you help me? Where okay. is the okay. mail? Melbourne. Ahorita, ahorita, ahorita. Que me hicieron aquí ruido. Ah, ok. Yellow. yellow. Ah, no. Hello. Hello. Can you help me? Where is the Melbourne? O ¿Cómo se pronuncia yeah. eso? Melbourne. Ajá. Uh -huh. Building. Building. ¿Cuál? ¿Cómo? Building. 
Building. Building. Building. Well, I don't live live here. I don't live here. Yeah. Vaya, dale. Darling. Don't Darling. worry. There are four. ¿Cómo se dice? Perdón. Bu buildings. Buildings. Which one do you need? I hear told me. I hear told me to go they roaming on my street. I know it is down that stream on that left side. Right. Thank, thank. I hit you. Thank. I have to ask you sometime else. Is there a um, training center? Training center. A training center. Okay. There are a lot of training center of that building between May and King Stream. I have some inter interview there. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. Okay. Great. Thank you, Manuel and Darlene. You did it great. Let me see. La fonética. Julia, you there? Julia. Mm, okay, so I guess Julia is not here. <clears throat> so, Hazel. Are you there, Hazel? Yes, teacher. Mm, okay, great. Natalie? Yes, I'm here. You, okay, great. I want to hear you both, guys. Okay. I'm Will. Okay. Mm, okay. I'll start. Um, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, they are for bowling. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know I don't strip the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the Berlin Twin between May the King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, great. Thank you. All right. Excellent. Thank you, Hazel and Natalie. Now, let me see. Fatima, are you there, Fatima? Yes. Okay, great. Let me see. Who's missing? Mm -hmm. My, I think Moises continues on classes. Mo Moises, are you still on classes? Okay, I guess he's still in classes. Let me see who can help me out with her. Norma, help me out practicing with Fatima. Hello, Fatima. Hello, Norma. <laughs> I'm Will. And you, Tanya. Yes? Okay. Okay. Hello. Yes. Hello. Can you heal me? Where mm. is the Mer Mervoni? Will we? I not live here. Um. Don't worry. 
There are four buildings. Which one do you need? A here told me to go to the wheeler on my street. I know it. It's down the street on the left side. Then I have to skip you so many as is the art training center. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you, you guys. Bye bye. Bye bye. Okay, so I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay, thank you, Norma, for helping me out with uh with her. Okay. Okay, great guys. So basically that was part of what we were just uh discussing yesterday. If you remember, we just uh did the questions and we checked them yesterday also. We'll jump onto the next page. If you remember, we were working on this uh exercise and you did it as well, right? So tonight, let me see. I'll bring you something like a model of practice. So just give me one second, guys. I need to open up this thing. You say, por qué me quedo? Ah, esto, eso es weird. Give me one second, guys. Okay, perfect. I got it in here. So I just need uh, to do this. Perfect. All right, guys. So what I bring for you in here, in this case, it's a general practice with some other prepositions of place. So this is tonight's topics, guys. Prepositions of place, practice, okay? So what are we gonna be doing with this? We are going to be working with uh, different kinds of prepositions that we got, guys in order to provide directions. So that's the way how we're gonna be working, all right, for the rest of the class. So let's jump on this. So this is like the most relevant that we had in the class agenda for the rest of the class. We got the review from the previous class, something that we just finished. Then we got the prepositions of place practice. You guys are going to be doing a couple of exercises. And then at the end, we're gonna be working in the manual, all right? So this is pretty simple. So let's start with this, guys. Let's go straight to the point. It says prepositions of play to provide directions. Vamos a estar discutiendo un poco. Vamos a ver preposiciones adicionales para dar direcciones, ¿ok? Sobre lugares o sobre cómo llegar a lugares, ¿ok? Entonces ahora no nos vamos a enfocar nada más en in, on, and at, ¿ok? So this is like what it says here. So let's start over, guys. Go straight. Esta será la primera proposición, ¿ok? Que vamos a conocer. Go straight. What is go straight? De acuerdo a la imagen que tenemos ahí, the small picture, ¿qué creen que significa go straight? Sigue recto. Exactly. Good. O voy recto. All right. <laughs> Sigue recto, right? No es ir recto. Okay, great. Turn left. 
This is another one. Turn left. According to the picture, what is that? What is turn left, guys? Cruce a la izquierda. Exactly. Okay, very good. Let's turn left, right? Like, hit a la izquierda. Right. Now, let's move. Turn right. Exactly. That's like gire a la derecha. Right? Let's turn right. Across. What do you think it's across? According to the picture that you got there, guys. Cruzar? No. That's like al cruzar, right? La calle, por así decirlo. Across the street, for example, right? That's like al cruzar. Great. So let's continue. So we got some other prepositions in here. Mm -hmm. Go along. And we have an example in here. Uh, let me see. Ellie, can you please help me out reading the example that I, that I got here? Go along the main road until you find the gas station. Okay. What do you think is go along? A lo largo. Puede ser a lo largo, o en este caso, como dice, go along the main road until you find the gas station. Es como, váyase por esta calle, right? Es, go along es como ir derecho, ¿ok? O marcharse, en okay. este caso. Let's go along, right? Va a compartir esta presentación, teacher, después. Mm, ok, I will, I will. La voy a mandar al grupo. Sí, porque me quedé. No. All right. La voy a mandar al grupo. Vamos un poco rápido porque me interesa eh, una, unas prácticas que vamos a hacer después, ¿ok? Right after this. Les voy mostrando así. Pero estas eh, prepositions que tenemos acá, partes de ellas están en el manual también, ¿ok? Pero igual, les voy a compartir esta presentación. When we finish classes. All right, so we got another one. Around the corner. Ok, so around the corner. Let me see. Grecia, help me reading this example. The, ¿Cómo se pronuncia el museo? The museum. The museum is around, 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 around the corner. Around the the corner. corner. Okay, great. Thank you. The museum, it says, is around the corner. Great. So we got another one in here. Between. So everybody knows what is between, right? Es cuando ya mencionamos que estamos entre dos cosas, dos lugares, dos personas, right? So we got it this way. Mauricio, read the example. You can find the coffee shop between the office building in the movie theater. And the movie theater. Okay, excellent. Thank you, Mauricio. All right, good. Uh, I think I'm going to give you a short time for you to copy that part, okay? Bien. Cuando terminen de copiar esa parte, me la hacen saber, ¿ok? ¿Ya, Tamara? Perdón, ¿qué, ¿qué quiere decir around the corner? Around the corner es como a la vuelta en la, uh, de la esquina, o por la esquina.
Finish. Finish. Okay, excellent. I'm just going to wait for a couple of you that are still copying that information. And then we can continue. Teacher. Yes. Teatro era Tyrell. Which one? En la última. ¿Cómo la pronuncio? Ah, movie theater. Theater. Movie theater. Yeah, movie theater. Tyrell viene siendo de cansado, así que no. Movie theater es eh, otra forma de decir a uh, cine. Right? Comúnmente lo podemos utilizar también como cinema. Precio cine. Cinema. Es como el más común. Ok, great. Let's continue. Ok, so we got this one. Go through. That's the pronunciation of this one. Go through. Hey, Cell. Help me out reading, please. A take mm -hmm. the shortcut. The shortcut. The school. The shortcut to the school going. Mm, ¿Cómo se pronunciará? All right, going, no. going through, through. Going through. Ah, ok. En la pronunciación de este es el, la, el, el inicio es como con una Z. Through. 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 Yeah. Take and the shortcut. Shortcut. Uh -huh. To the school. The through. Going through. The park. The park. Ok. There you go. Thank you. Thank you. It says. Take a shortcut to the school going through the park. Take a shortcut significa tomar un atajo, ¿ok? Es como, ah, toma un atajo hacia la escuela yéndote a través de, o atravesando, en este caso, el parque. Go through significa atravesar, ¿ok? That's the meaning of it. All right, this is like something common that you guys, most or most of you know. In front of. Right, this one is pretty simple to you. In front of. Let me see. Fatima. Read the example, please. They marry. Is in front of the city hall. Okay, thank you. The market is in front of the city hall, right? Ah, el mercado está enfrente de la alcaldía. Right, so that's what it says here. All right, so we've got another one. We've got another one, guys. Behind. Right? Behind. Teacher, me oye. Yes, Manuel. Ah, que me... Me conecté en la máquina de mi hija, en la cloud de mi hija. Ah, ok. Sí, se está muriendo. Excelente. Okay, man, that's good, that's good. All right, so let's move, guys. Okay, Ruth, help me out reading this example, please. Okay, there's a nice park behind the parking lot. 
There's a nice park behind in the park a lot. Parking lot. Parking lot. Okay, great. Thank you, Ruth. Thank you. Okay, very good. So, what is behind, guys? Atrás. Okay, that's behind. <coughs> Atrás. Okay, good. Now, let's try to move on. I don't know if this is the last one. Yeah, this is the one. Good, guys. Copy this information, and when you finish, let me know, okay? Copienlo una vez lo terminen, me lo hacen saber. Just let me know, guys, when you finish, please. I'm finished. Okay, excellent. Finished. Okay, great. So I guess everybody have already finished. Creo que todos han terminado, así que... I am going to start with something else. Mm -hmm, mm -hmm. All right. So take a look at this series of examples, guys. Okay. Vamos a ver estos pequeños ejemplos que tenemos acá. These are giving directions. For example, where is the cinema? All right. And we have in here a way how to give this direction. Natalie, help me a reading, please. Sure. Uh, the last one, right? Yeah. Go straight this street for, for two blocks, then turn left and walk one block. The cinema is on the corner. Okay, very good. There you go. Thank you. Okay, so this is like a common way, guys, how to provide a direction, right? This is, this is como un método bien eh, like, normal de dar una dirección, okay? So we got another one in here. Let me see. For example, where is the library? All right, so where is the library, darling? Good alone, Central Avenue, and take then set on a string on that right. On the right. Okay, there you go. Thank you, darling. Go along Central Avenue, it says, and take the second street on the right, right? And you got it there. So you might say the library is, and then you can give the exact direction of the library. Good. So this is just a common way in which we can provide a direction, okay? Good, guys. So I want you to copy that because after this, we're going to do uh, a short activity. So just copy that about. Sí, que el viernes nos vamos a conectar. ¿Ah? Nos vamos a conectar el viernes. ¿El viernes? No. Si todo sale bien, el jueves estaríamos terminando con la clase 20. Y el viernes... Ah, we're free. Eso si no surge ningún inconveniente, right? Finish, teacher. Ok, great. 
como les he contado, a veces así como estamos really happy, right? Como la pasada experiencia hace un par de meses. Estábamos super happy. Era la clase 20 y todo así como, yeah, we finished the module tonight and everything. Estaban super, like, you know, like, uh, like happy the people porque iban a terminar módulo esa noche. And guess what? Se vino una gran tormenta y no pudimos dar la clase. Así que tuvimos que posponerla para el siguiente día. Ah, oh, man, that was crazy. But anyways, esperemos que eso no pase. Así que, yeah, man, we got just two more classes. Y luego nada más a esperar. A ver qué pasa, Tichu, porque dicen que hay tormentas para esta semana. Así que no nos vaya a suceder lo mismo. Bueno, de hecho, eh, acá empezó a llover temprano. Empezó a llover como antes de las 7. Y aquí por lo general se acostumbra a ir la energía eléctrica cuando eso pasa. Así que yo estaba así como que, no, please, don't, 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 don't get a blackout here. <ríe> así que, ah, milagrosamente no pasó nada. And that's the reason why we are here, right? Okay. Right, guys. So I'm going to stop sharing this. And I want we to go straight uh, to the manual. What is this? All right, guys, I want we to go to page 46. Quiero que nos vayamos a la página 46 del manual. Okay, Walter, thank you for letting me know. All right, guys, I want you to go to this page. Quiero que se vayan a esta página. Okay, and we are going to read a couple of examples that we got in here about using prepositions of place. Manuel, help me reading the first the first question, please. Déjame la primer pregunta, Manuel. And y Gladys me le va a dar respuesta justo la que está a la par de la pregunta. Okay, go, Manuel. Where where is the park? Locating. Located. 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 Okay. Where Thank you, Manuel. is the uh -huh. car located? Okay, excellent. Thank you, Manuel. Gladys, the answer. Is it is located among many many places? Many places. Many places? Okay, places. Because it's plural. Places. Okay. okay. Thank you. All right. It says it's located among many places. Eso es como una, una dirección un tanto vaga. Dice, ah, está localizado o está ubicado sobre muchos lugares. A ver, yo me imagino dando una dirección así. Miren, le pregunten, ah, ¿dónde está farmacia? ¿Qué? Farmacia tal. San Nicolás. Ah, San Nicolás, por ejemplo. Y le diga, ah, men, está, al, eh, está por muchos lugares ahí. <ríe> o por un parque. Y I was like, ah, ¿really? A la par de un lado. <ríe> ya, yeah. a la par de un árbol de mango. <ríe> <ríe> oh, my God, that would be crazy. That's funny. No, I don't know, guys. I don't know you. No sé ustedes, pero yo las direcciones me, me, me dirijo más por, por como, what, ¿cómo podría llamarle esto? ¿Como por lugares estratégicos? Right? Ah, sí, me dicen, ah, tienes que irte por tal lugar, por donde está este y esta ubicación, este otro lugar está y enfrente de esto otro aquí está. 
el lugar que buscas. Pero si me dicen, ah, vete por Novena Avenida Norte, luego por la calle tal, eh, a mí me pierden. For real. Yo no me puedo las direcciones de ese modo. Like, that's crazy. It's just references. Right, Moises? Yeah, thank you. Sí, la última vez que andaba perdido en San Salvador me dice, tome la 49 y vaya recto allá por la Universidad Nacional y no sé qué, gira en el, en el bulevar no sé qué. Y yo, señor, y yo, gracias. <ríe> Quedé lo mismo. <ríe> ah, bueno. <ríe> that happens. That happens. All right. Por eso es súper útil el Google Maps. Saca de apuros. All right. Anyways. Okay. Good. So, let's try to move on. Mauricio, read the second question, please. Where is the sport palace located? Okay. Thank you, Tamara. Read the answer. It's located on Barcelona Street in front of the park. All right, there you go. Okay. It says it's located on Barcelona Street in front of the park. Okay, great. Now, the next one, uh, let me see. Who hasn't participated that much? Hey, so. With the question. Uh, where is the mall located? All right, it says, where is the mall located? Okay, thank you. Hmm, Grisia. Is located near the restaurant. Okay, thank you. Thank you. All right, next. Let me see the back. Norma, the question. Where is the crush? Where is the short? Okay. The short. All right, ¿dónde está la iglesia? Darling. Yeah. Is it located? It's located. Past uh -huh. or ¿Cómo se Past. Sería? Past. Or... Past. ¿Cómo? Past. 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 Dead school. Okay. It's located past the school, right? It's There located go. past the school. There you go. All right. It's to be called pasar la escuela. Okay. Very good. Now, guys. Vamos a, vamos a hacer esta pequeña actividad que tenemos en esta zona. ¿Ok? Va. Pero para esto acá ya vamos a comenzar con los trabajos en sala. Vaya, les voy a explicar qué vamos a hacer. ¿Right? Porque luego vamos a venir y vamos a hacer otro tipo de actividad. Va. Lesson. Y vamos a ir a trabajar en las make sections. Y tienen acá. ¿Ok? Un par de preposiciones. Alone, in front of, behind, next to, between, across, past, and under. ¿Ok? Entonces acá dice, complete the conversation using a preposition from the box. Go to page 39 and look at the map. Dice que vamos a responder o completar estas oraciones tomando como base... La página, el mapa que está en página 39. Así que, let's go to that page. Vámonos a esa página. 39, dice. All right. Y acá tenemos el mapa. Over here. Este es el mapa que vamos a utilizar para responder a esas oraciones. ¿Ok? This one is the one that we're going to get, guys. ¿Ok? Good. So let's jump on to that. 46. Ok. Entonces, vamos a utilizar esas prepositions que tenemos acá para complementar de mejor manera estas oraciones. Ok. Siguiendo como base, 
el mapa que tenemos en esa página. Ahora bien, una vez hecho este ejercicio, I want you to go to, to part 6. Quiero que se muevan a la parte 6, ¿ok? Donde dice, complete the following employees information about someone else. Aquí va a llenar esta información, ¿ok? Con la de su compañero. Con el que esté trabajando. Give me one second, guys. Oh, Jesus, what is this? All right. Tenemos name. Si Tamara trabaja con Crisia, por ejemplo, Tamara va a tener acá. Name. Crisia Vanessa. Office. Main phone. El número de Crisia. Puede ser inventado. Workplace. Donde trabaja Crisia. Job position. Eh, ¿Cuál es su posición dentro de la empresa? ¿De qué trabaja? Department. ¿Qué departamento es esa posición que Crisia tiene? Address. Mm, in here, right, va a ser la dirección de uh, donde vive Crisia. Ok, en ID. Mm, vamos a ponerle el número de hoy. In here, the ID. Right. There you go, guys. Good. So, that's just like all you're going to fill up in here, ok. Eso es lo que van a llenar en esta parte. Ok, una vez finalizado, quiero que se vayan a una página antes, a la página 45, ok, page 45. ¿Qué vamos a hacer en página 45? Listen. Me van a leer esta employee's information, ok, dice name, Mauricio, va, a ver, parece Mauricio, ¿eh? Mauricio Quintanilla, ah no, este es por Quintanilla, all right. In here, office main phone, ahí aparece. Workplace, ah, ahí está. Address, ahí tienen la dirección. Job position, software designer, department, production, en IT, y ahí aparece el number. ¿Qué vamos a hacer? Listen, dice, este es el ejercicio que quiero que se enfoquen. Number three, dice, read again the employee's information and circle which of the alternate directions below eh, is the correct one. Look at the map 39. Dice, it's located in front of the mall on First Avenue. It's located across on First Avenue behind the restaurant. It's located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. ¿A qué se refiere con eso? Escuchen bien. Read the employee's information and circle which of the alternate direction below is correct one. Entonces lo que van a hacer ahí es seleccionar ¿Cuál es la dirección alterna, ok, a la que se refiere acá? Right here. Dice, on Roosevelt Street and First Avenue. ¿Cuál es ese lugar? Right? So you're going to circle, which is the alternate direction. Entonces ahí van a identificar cuál es la dirección que mejor se asemeja o va a dar a ese lugar. Ok. That's the way that you got to get Good, so I'm gonna stop sharing here. Y ahora sí, let's go to the practice. But before going that, me gustaría saber quiénes son los que estamos activos para la práctica, guys. Because veo muchos con la cámara apagada. We're about to finish, guys. Hay algunos que ni los conocí. Nunca me enseñaron la cámara. Come on, guys. Vamos a ver. Darling, are you there? Yes, teacher. Excellent. Moises, can you participate? Yep. All right, great. Hazel? Hazel? Oh, teacher. Okay, Hazel. Fatima, can you participate? Okay. Ah, uh, let me see. Obed, no tiene el audio. Uh, Walter is not there. Julia, I guess you can participate. No, but... Oh, Jesus Christ. Okay. Okay. There's as many people with no participations. Bueno, vamos a ver. Mm, give me one second. 
Sekunde. All right, so just give me one second, guys. I'm just creating the alternate. Mm -hmm. This is going to make it known. Thank you, Fatima said no. Okay, great. All right, so just give me one second, guys. I'm just doing some changes in here. Number five. Okay, good. Let's open up the breakout rooms, guys, and let's go to work. Entremos a las salas, por favor. Ah, pero Mauricio, ¿qué pasó? Ponemos Zigun, eh, es detrás, across sería, across sería, quiero ver across, ¿qué es across? Al otro lado de, ah, sí, podría ser. I cross. De ahí dice the city hall is the city hall is. Hola, right. hola teacher. Yeah. Tenemos dudas. Yeah. <laughs> que, pero, vaya, en la página 39 uh -huh. tenemos que ver el mapa, vea. Correcto. Pero el ejercicio de abajo ya, ese ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Cuál? No, es, es que en la página 39 solo van a ir para tomar el mapa, ¿ok? Como base mm. para la, los ejercicios, ¿ok? De las páginas en las la que están ahorita. Table. Correcto. Mm, ok. Ay, no, yo como lo tengo digital me va a tocar estar 
bajando y subiendo. Va. Solamente esa, esa página sería, ¿verdad? 46. Uh, y la 45. Ah, el 45. Específicamente el ejercicio 3. Mm, ok. Ya. Pero el, pero el de la 45 no tiene que ver con el 39. ¿verdad? Ah, bien. Dice, look at the map. Ah, ok, está bien. Gracias, teacher. Okay, <ríe> All right. Gracias. Bye. Ahora Dale. sí, ¿verdad, Manuel? No sería between, que sería entre la iglesia, entre la iglesia y, y book world. Ajá, Es que yo, sería yo veo between, que, vea. vaya, yo veo que ahí dice eh, el Sport Place Palacio está, eh, o sea, ahí dice el banco, entonces está al lado del banco. La uno, dice usted. ¿Cuál está haciendo usted? La dos. La, la, la uno sería a cross. Quiero ver, a cross. Creo que no porque es al cruzar. No, al otro lado de Es el... no sería sería cruzar al cruzar el banco hello Ah, ay Norma, hi la traje hola para la traje para esta hola para esta sala porque el compañero no volvió a aparecer, así que sí puede trabajar con Tamara y y estaba Rosy. solita Yes, mi chumi <ríe> sí le estaba dando uh, un poco de espacio ahí a, a Mauricio, tal vez entraba, pero veo que no ha podido acceder, así que stay in, in this Ok. in this room, ¿ok? Ya avancé con la primera actividad, Tamara. Son las cuatro. ¿Qué es el correo le pongo? No, uh, el mío. Hello, teacher. Hey there. I'm just moving people, man, back and forth on this. <laughs> yeah. Moving people. Yeah. Why? Because uh, there are some of uh, these people that got disconnected, so there are some people that are, uh, remain alone. So I gotta move to um move them to another breakout room. Yeah. Is it Tuesday today, right? Yeah. Is it Tuesday today? Is Tuesday today, today right? Ah, uh, yes, I see. Yes, or the... yeah, Tuesday. Okay. Yeah. I wish it could be Thursday. Mm -hmm. <laughs> okay. Uh, workplace, uh, lugar de trabajo, uh, Christian. Lugar <laughs> de trabajo. P y G, contadores y auditores. Uh, y auditores Sí. que chivo contadores O sea, usted o sea Sí. que o sea que tenemos una auditora acá pues ah, qué Lleva contabilidad. miedo <ríe> Auditora todavía no. y llevo contabilidad agrícola Sí. o sea, la, la contabilidad más difícil de todas verdad uh Ay, sí, la más difícil. -huh. o sea que Y la aburrida. no la llevé pero vi su o ser sea a mis amigos que hago contabilidad ¿Y usted qué estudió o qué está estudiando? Uh, ya sé que mercadeo internacional Ah. y lleve contabilidades creo que Ajá, una, dos, la tres, básica cuatro creo que cuatro, conta ¿no? uno, dos, costos también uno y dos y las administraciones financieras hay ah, también finanzas internacionales Esa es una más complicada, creo, la de finanzas. mm, me costó más la financiera Ah. <ríe> es que el índice Big Mac era fácil 
Ah. Y más que todo, de eso trató tra tra la, la financiación internacional. Ya. Yeah. Pero bueno, vaya. Office, uh -huh. ah, vaya. En el mío sería... Uh -huh. ah, falta o sea, el, el... O sea que a Cris se le puedo decir 8 por 5 y rapidito dice, ¿cuánto es? Ah, 45. 45. No es mentira. <risa> <risa> Ok, ok. <risa> no, a mí me gusta bastante el cálculo, de hecho. Ah, me da Te hubiera cambiado contado, contabilidad. No. Mm -mm. Eso jamás. <risa> Suficiente con, con la 2. Su, Suficiente para declarar renta. De... Ni aún así pago para que me la declare. <risa> Pero siempre me devuelven, así que es bueno. Ah, ok, ok. Uh -huh. Cur cur curiosamente, a Crisia siempre le devuelven. Hacemos que le devuelva. Ajá, es que está, o sea, a la fuerza devuelven. Más de dos. No, es, es, en serio, con eso de la devolución de renta, yo pensé que este, este año... Con relación uh -huh. al año pasado me iban a salir como unos 500 dólares de devolución de renta. ¡Qué va! Como 100 pesos me van a devolver que todavía no lo han hecho. ¡Y qué cheque! Pero cuando lo, cuando lo, cuando la declaró? ¿Ah? ah la finales, declaró bien tarde entonces. Finales de febrero. ¿Cuándo? Finales de febrero. Ah, ya tendrían que haberle devuelto. Ajá. Nada, solo dicen... En Revise mejor de... el sistema, no vaya Proce... a ser de que tenga Proce... alguna observación. Proceso de autorización, dice o algo así. Mm. Ah, sí. Se durmieron pues... en el sello. Sí. <risa> Eso está hace como mes y medio. <risa> no ha cambiado de ahí. <risa> pues, no, pero <risa> ya se tardaron bastante. Sí. Las la de Porque febrero yo... la dieron como en junio. Una Ajá, vez. y en febrero declaré, ya me devolvieron hasta ahí. Ajá. Hasta allá es historia. <risa> pues yo no, man. Me ya diciembre. se fue la maestría de eso. <risa> Llegará diciembre, ya va. Para el otro año, te vas a juntar. El aguinaldo, cabal, cabal. Que salga de aguinaldo. Sí. <risa> Alright, guys, let's move. Ok. ¿Cuál pues, sería su workplace? Uh, mm, oh. Hi, teacher. Hi, ¿cómo vamos? Fíjese que no le entendimos la primera, la prim la, bueno, usted dijo que era la primera, lo, lo último que explicó. Uh -huh. La de la página 45, ¿no? ¿O cuál? Quiero ver, sí, esa, de la página 45. All right. En sí que no hemos comprendido de esa página. Por ejemplo, o sea, la información que la, lo que tenemos que colocar ahí es de acuerdo a lo del employee, inform, employee information. Ajá, uh -huh, yes. that's correct. Ok. Pero aquí Vaya. donde yo me pierdo, porque dice, Vaya. ajá. Digo, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es leer la employer's information, ¿correcto? Uh -huh. Una vez que ya lo lean, luego en la parte 3 dice, read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one. Dice, una vez leída la información del empleado, ¿cuál de las siguientes direcciones Sería una alternativa para llegar a la empresa de esta persona, donde trabaja esta persona. Y son esas cuatro opciones. Exacto, entonces hay cuatro mm. opciones. Usted va a escoger mm -hmm. la opción que mejor lleve hasta ese lugar, simplemente a circular ah, okay. cuál es. Ahí no van a escribir ni nada, simplemente seleccionar uh -huh. cuál es. Right. Ok. Sí, es que eso es lo que no comprendía, no entendíamos, no comprendía bien. Uh -huh, si sí, era uh -huh. que yo tenía que hacer la corrección o cómo. Ah, no, 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 no. Entonces tenemos que elegir, darling. Tenemos okay. que elegir cuál es la, la, la que sea. 
Yeah. La que no lleva Waze o el Google Maps. Correct. Okay. <laughs> Entonces, veamos. Y la, y la uh -huh. seis, yo voy a llenar este, la información de... No, de mira. Uh -huh. Ok. Y la de ella va. Exacto. Ok. Sí, entonces Gracias. terminamos de llenar la parte 5 y nos vamos a esa para elegir cuál es la correcta. Y después terminamos. Entonces habíamos dicho... Sí, ahora. Restaurant. Restaurant. Eh, su, su posición de trabajo, su cargo. Uh, security, ponga. Seguridad. Ok. Eh, el departamento sería seguridad siempre. Uh -huh. Y la dirección. Its location is... In front of the bank. At the bank. Okay. Y por último, su identificación. Sí. 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 Six. Sí. Zero. Sí. Four. Seven. Sí. Sí. Seven. Three, sí. one. Treinta y uno. Nueve libros. Okay. Ah. Solamente eso uh -huh. sería. Pero en, en, la direc en la dirección, ajá, en la dirección tendríamos que poner como la calle o la avenida. Teacher. Ay. Siempre que, que entra, digo yo, gracias a Dios, porque tenemos dudas. <risa> Mire, okay, en so... el ejercicio 5, este, podemos usar una misma preposición en dos. Es que, vaya, en el de primera que dice de Sport Pass, yo siento que es in front of, pero, o sea, también siento que es en el 4 por... no entonces es... bueno, mmm... use in front es que vine... en el 4 pero el sport uh -huh. palace mmm... bueno, si la posición, es que vaya si puede ver la posición uh -huh. ok 39. déjeme ver bien déjeme, déjeme un segundo Vaya, nos vamos a esa parte de las Sport Palace. Ok. Ok, si tenemos Sport uh -huh. Palace. All right. Y luego, justo después del Sport Palace, ¿qué hay? Es el banco. 
Entonces, ¿cómo lo Es que podríamos yo había seguir? puesto al principio Next Two, pero siento que Next Two Ay, es como que está en una misma calle. No, esa ¿Cómo? es la respuesta. Next to. Next Two. Yes. Pero es que yo cuando digo que está a la par de, no es algo que está al otro lado de, de una Let's calle. Say next to the bank. Bueno, voy a dejar ese, pero no siento All right. que... Yo, you know yo no why? daría una, una... ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? <ríe> ¿Por qué? Porque como no hay ningún otro a la par que se pueda mencionar, se toma en diagonal. Por lo tanto, no va a decir enfrente de, sino a la par. Right? Entonces, desde ese modo así, es next to. Bueno, bueno, así lo vamos a dejar. <ríe> así lo teníamos. Pero me entró la duda. <ríe> yeah, but you can put it like that. Ok, está bien, Tichi. Ok, great. gracias. All right. ¿Es Mauricio bueno. helping? Mauricio, you there? Sí, sí, sí. Ah, ok, ok, great. Aquí está Mauricio también con nosotros. No me había fijado. Ah, come on. Habla. ¿En serio? Mauricio, ni le creo que no hable. Es que tenía, tenía una conversación bien fluida, entonces dije, no me meto. Uh -huh, uh -huh. Yo, Got a share ideas, a brother. Estamos bien ensalzados. Ya no se duda de que no, que tal cosa está enfrente, que no, que lo otro y aquí. Yo... No, mejor no me meto. Va a creer. <laughs> Ay, Dios. No All right. So you got an extra help with Mauricio there, okay? Sí, sí. Gracias. Nice. Bueno. Pues sí, la. Hola. Ah, sí, sí. Hi, Terry. La especialidad. Hi. Hi. Mm -hmm. Aquí casi no hay, aquí no hay especialidad de maestría para mercadeo. Tampoco. Solo administración. La administración financiera. Financiera, ajá. Pero eso no me gusta. <laughs> <laughs> We finished already, teacher. Now, okay, good, good, good. Mm -hmm. So I'm just checking the other ones because they haven't finished, okay? Okay. Tenemos que poner toda la dirección. Yo creo que tenemos que poner este. No sé si es de poner la la dirección completa. Where? Donde. Este, en la dirección de, de este, sobre el employees information. Ya estamos poniendo nuestros datos. Mm, ok, ok. Yeah. Voy a poner el número de casa, el nombre de la calle y el nombre del, de la colonia o, o, o municipio, whatever. And that's it. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí. La mía es urbanización plan de la laguna. Urbanización plan de la laguna. Antiguo Cucatlán. Ok, there you go. Um, ¿Qué ven? Um, Infra of, así puedo poner, en jardín botánico. Exacto. Okay. Jardín Botánico. Ah, chispa. Chispa, pero yo voy poniendo la dirección en el, cómo se ve la información de Jan, de Darley. <ríe> Ese jardín botánico es el, es un famoso jardín botánico eh, ahí en el área de San Salvador. Es, es en Antiguo Cucatlán. Ajá. En la libertad, sí. Ese. Ah, es que me acuerdo una vez que fui de, de cuando estaba por noveno grado a un jardín botánico. Por esa Todavía vez. existe. Wow. Ahí hay garrobos. Ah, sí, que hay plantas de todo tipo. Oh, sí. Cool. Sí. Qué genial. Sí, ahí, sí, ahí por el trabajo. Ah, es cool. ¿Y usted dónde vive, teacher? ¿No vive aquí en San Salvador? No, San Miguel. Oh. En serio. Yes. 
Ay, no. Donde hace calor con todo. Ay, no lo guardes. <risa> Donde le pide una minuta al diablo, como dice. <risa> Ay, no, que es horrible el calor, va. Sí, ahorita está. Ahorita que ah, hace rato acaba de llover. Estamos a 30 grados. No, huecho. Ay, no. Sin okay. contar aquí, el de aquí, como estoy muriéndome del calor, ya no se diga ya. No, aquí le da isolación. Sí, sí ahí viven mis hermanos, pero ay, no. Pienso y repienso y le voy a visitarlo. Pues sí. Ay, no. El sí, tiche como... tiene como cuatro ventiladores ahí a la paz. Me imagino, por eso que está bien relajado como el mango ahí. De hecho, no, de hecho, no tengo ninguno. Ay, el, no. Es que ya se adaptó usted. Exacto, eso es. Por eso cuando ya. yo esa área de San Salvador, antiguo Cuscatlán. Tiembla usted aquí. Ah, aquí tiembla con una brisita. Ay, yo sé cómo te... Ah, caramba, cómo quisiera tener este clima ya. Y el niño ya se acostumbró al calor. Yes, también. Sí. Digamos que el clima que ustedes tienen en esa área al mediodía es el clima que se da por lo general acá de madrugada. Mm. Más o menos. Para que tengan una idea. Ahí. Uh -huh. yeah. Ok. Y, ah, usted está ubicada en Metrocentro, ¿verdad? Dar Darling me dijo usted. Sí. Espérenme, ahorita la manda la dirección. Bye. No, pero centro. El otro día por poco me pierdo ahí también. <ríe> Como metro centro también es tan chiquito. <ríe> no, muy pequeño. Lo, lo rico de ahí es que el aire acondicionado, ¿verdad? En metro centro. Ah. <ríe> sí. Ah. Ya se la mandé el chat. Ok. Veamos. Ah, you work in Metro Centro, darling? Sí. Ah, ¿Dónde específicamente? A la par de los cinemas. El cinema, el cinema, el cinema. ¿De qué se llama? La que está a la par de los cinemas. All right, so what is what is the 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 the, the local about? Ajá. ¿Por qué es el local? Por cómo así. O sea, ¿en qué área parte trabaja usted? Ah, ejecutiva de ventas. Mm -hmm. Okay. Good. Quiere contratar un plan. <laughs> <laughs> Al rato por ahí la paso saludando. Hey, Darwin. Y, se va... y, y, y ese señor que va y quién y eso. Oh, no, yo lo voy a jalar para que me vaya a firmar un contrato. Ay, Dios. <laughs> <laughs> ok, that's good, man. Interesante. Y eso sí se traduce, así es, sería Metrocentro, Centro Commerce, Metrocentro, Centro Comercial, sí. Metrocentro. Ya, ya, ya. Sí. Los nombres propios, por lo general, eh, no, no se traducen al inglés. Uh -huh. Ok. All right, guys. Ya listas, entonces. Ok, es eh, eh, su dirección, regálemela. Ah, sí. Urbanización Plan de la Laguna. En front of Jardín Botánico. Great. Te voy a revisar otro grupo más a ver qué tal, ¿ok? Ok. Quintanilla. Ajá. Ajá. Como dar una, una otra hay opción una de... de... Ahí hay una dirección y abajo están alternativas de direcciones. Es de ubicar cuál Ajá. es la dirección que más se adapta a la dirección de Mauricio. Porque la dirección Así de Mauricio era. dice on, que dar otra on Roosevelt Street and First Avenue. Pero ahí abajo están 
It is loca located in front of the mall on First Avenue. Está localizado ajá, en frente del, del mall y, y la primera avenida. Vamos a ver, viendo el mapa de First Avenue en Roosevelt Street. Entonces, vamos a ver. En el mapa tenemos Roosevelt Street y tenemos en First Avenue. ¿Verdad? Ah, entonces las opciones que hay acá es is located across First Avenue behind the restaurant. The restaurant. Ajá, creo que esta es porque... Tres sería, ¿verdad? Uh, Roosevelt, is, is, Roosevelt is, Street is, is behind is, the restaurants. Behind. Quiero the ver. restaurant. Ah, no. Oh. Avenue, sí. Avenue is alone the restaurant. La, no sería la tres. This is located. Uh, uh, is located. Ah, pues sí. The and book world. Between the restaurant and books world. Uxbord. Siento que el teacher no ve con una cara de, ¿y qué están haciendo? ¡Ey! Ahí no me había dado cuenta, no me había fijado que estaba aquí. I was speaking to myself, sí, ahí estaba nada más escuchando las opciones. Oh, ok. Alguien diciendo ahí una alternativa, alguien por ahí diciendo la correcta. Otro diciendo, no, no es esa. Así que. ¿no? <risa> que... Yo digo que sería la tres. Uh, number three. This is located on Roosevelt Street between a restaurant and book world. That's the correct one. Esa es la indicada. <risa> number three. It's okay, Roosevelt Street between, ajá, uh -huh. entre Rosa, ok. Yes. Excelente, Tamara. <laughs> Teacher, we're going to lunch on Saturday. Yeah. Really? Yes. Oh. Eh, Tamara, Ruth, and me. Ah, I man, that's cool. That's cool. And you? And you? <laughs> oh my God! I wish I could. I, I wish I could go with you. <laughs> if it was a Sunday, oh. maybe. <laughs> no. <laughs> Don Domingo no se sale de la casa. <laughs> Más que no, subir right. una montaña. <laughs> no. It's because on, <laughs> on Sunday, I mean, on Saturdays, I work. Es cuando más trabajo, de 8 a 5 de la tarde. I'm sorry, I'm sorry. Sí, así que estoy, like, super hanged. <laughs> well, but that's cool. But you don't know each other, right? Okay, teacher, y una, I have a question in uh -huh. Spanish. Okay. De todos los grupos que ustedes le dan clases en virtual, ¿ha habido algunos que sí se conocen y se reúnen personalmente y se han reunido el, el teacher con todos sus alumnos para alguna ocasión por, por conocerse? La verdad, no. La verdad, no. No. Nunca ¡Qué no. barbaridad, no, hombre! Nunca. Solo uno. Entonces seremos el primer grupo. <risa> yes. Este, solo hubo una vez, Pero... una vez un estudiante, eso fue el año, a ver, antepasado, el año pasado, no, el año pasado, fue a inicios del año pasado, tenía un, tenía un alumno, un estudiante que trabajaba en... Trabaja en aduanas. Entonces, eh, él creo que vive en el área de San Salvador o Santana, no, mar, no me acuerdo muy bien. Pero 
me mandó un mensaje. Una vez me dijo, teacher, voy para, para acá, para la, para la frontera de la Matillo, la Unión. Entonces sí. me dice, ah, ¿por dónde usted trabaja? Me dice, ya le dije, ah, en la zona de Usulután, le digo, por este y esta área. Ah, precisamente yo voy a pasar ahí, me dice, como a dos calles de donde yo trabajo. Entonces, Ay, qué nice. es el único, con el único estudiante que, 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 que me he visto así, face to face. Oh. Desde todo este tiempo que tengo, así, like, working online. Wow. Yo he tenido, ah, yo he tenido eh, varios ingenieros que han estado trabajando en el paso de nivel que están acá por, en San Miguel. Y cerca, cerca, pero igual, uh -huh. tampoco, no, 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 nunca nos tenemos así, la like, una you know, like, get O sea, que eso quiere decir que tenemos que ir a Zulután, no, no, no Tenemos que ir al delirio, Tamara. ¿Sabe que vivo como a unos 25 minutos del delirio? Mm, wow pero está más cerca entonces de la, del plazo del centro, megacentro comercial que están construyendo en Zulután. En la carretera Usulután o al el bypass de San Miguel, ¿no? ¿Verdad? No, no, de no. San... El área donde yo trabajo, sí, está como a cinco minutos de ahí, de, de esa de... del multiplaza que están construyendo ahí. Oh. Sí. Pero, pero ahí es bien árido. Yo ya pasé por ahí, estuve, anduve viendo esos centros comerciales en construcción y es bien árido. Sí, bastante, bastante. Sí. Están construyendo ese y sobre esa carretera, al final, buscando más a oriente, están construyendo otro, solo que es más pequeño ese. Oh. Son una serie de centros comerciales. Entonces, igual, por esa carretera, uh, me queda como unos cinco minutos ahí, del lugar donde yo trabajo. Pero yendo para Usultán. Sí, metiéndose ya al okay. centro. Buscando oh. al centro de Usultán. Ajá. Ah. No precisamente en el centro, pero... Ahí más o menos. Ok, ya me ah. ubiqué. That's my workplace. Ese es el lugar donde yo trabajo. Pero ha pasado para la zona del delirio, supongo. Right? Yes. Ah, entonces, yes. yo vivo, para hacerle más específico, uh, ¿ha escuchado o ha logrado ver cuando ha venido por la zona de la litoral antes de llegar al delirio? Una laguna que le llaman acá el Jocotal. Sí. Bueno. Yo vivo en la Ahí zona. se baña todos los días. En la, sí, zona, en la no. mañana. No, no, no. Yo vivo. Va, antes, la de, antes de llegar a la zona, antes de llegar a la zona de la laguna, más atrás, hay una como, hay una como lotificación. Uh -huh. Entonces, un callejón de esos hacia arriba como kilómetro y medio, ahí vivo. Ay, qué rico, pero ahí sí tiene donde caminar, en la naturaleza. A las cinco de la mañana, teacher. Uh. <ríe> Ni de ver el cielo a esa hora y medio del, del, del campo, es, es, eso es ser millonario. Oh, Enfrente <ríe> tener al chaparrastique. Qué rico. Uy, sí, sí fabuloso. Y irse a bañar después de haber hecho ejercicio, irse a bañar en la laguna. Uh, ah, una nadadita. Yeah. Wow, muy cool. Qué rico. Wow, muy cool. Cuando termine clase, le voy a enviar al grupo una fotografía de cómo se ve la zona acá. Ok. Thank you. En especial cuando viene la, vienen las tormentas. I'm going show you, ok. Ok. Okay, good. So I guess you have already finished, right? Supongo que ya terminamos. Yes. Okay, yes. let's go back y vamos a... Sí. Okay. Because it's kind of time, man. Eh? All right. Fruit. Te voy ahí. Okay. Okay, good. So we are coming back, guys. Just to check what you did. I guess everybody has already finished. Right. Everything. 
So I just wait for this. <sighs> connected. If I if I had that position that you had, Natalie, I will be sleeping by this time. <laughs> <laughs> Probably. <laughs> I will be sleeping, man. It's like I'm not in my bed, okay? I, I'm in the couch. <laughs> I know, I know. Guess, guess what? My wife doesn't live here. She lives in the United States. So every time that we used to speak i mean uh, at night sometimes after a class sometimes on weekends like but if it is at night and i'm laying on uh, my bed or i am laying on the couch and if i'm speaking to her or whatever person i'm speaking to i fell asleep i fall asleep <laughs> for real like super quick <laughs> Something that could possibly happen to me. <laughs> it definitely happens to you. <laughs> yeah. And look at Mauricio's putting the, 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 the dollar symbol like with, with wings. <laughs> <laughs> okay, good guys. So let's check the information that you were uh, just working on, guys. So just give me one second. Esta cosa se me paraliza y no sé por qué. Give me one sec, God. Ok, this is. Uh... So, this is like the map that you guys, all right, were working with, right? So now let's jump onto the page 46. I think it was. Yeah, that's just the one. Ah, oh, Jesus. What happened? 46. All right. So this is like the first thing that you were doing. Okay. About. Okay. So let's start with the first one in here. So let me see. Manuel, read number one, please. Ahorita, ahorita. Permítame. Right, Mr. Tengo lo. Está el micrófono encendido, ¿no? Yes. Ah, okay. Ahí, day sport policy is next to day pants. Next to the bank. Okay, very good. The sport palace is right next to the bank. Great. Thank you. Crisia, read number two. The city hall is between the short and book world. Okay, very good. World. Book world. All right, great. Thank you. That's the correct one. Okay, good. Next. Let me see what's next. Like Mauricio, right number three. Okay. The restaurant is along First Avenue. Along the First Avenue. Okay, great. This is the one. And we got number four, Ruth. Ruth, are you there? Sí, sí, sí. Okay. The church and the city hall are along the park. Along the park? Yeah. Mm -hmm. Okay. Acá sería más... In front of, in front of the park, right? So this is this is like the one that you got here. Enfrente del parque están tanto la iglesia como la alcaldía. Okay. 
There you go. So this is the way how you got here, guys, this information, right? Then I ask you to work with this employee's information. Vamos a leer un par eh, que tengan, okay? So I'm gonna start with uh, Norma. Can you help me out reading the information that you got? Podría ayudarme con la información de, de, de la persona que, que tiene ahí, please? Okay, okay. Uh, her name is Tamara Vela. All right. Her phone is uh, 730. Two two four two seven thirty. Okay. The workplace in bank. The uh, job position is manager. Department is purchasing. Her address is First Avenue between various streets. Her ID. Zero zero seven zero five six eight two. Okay, good. Are you a manager of a bank, Tamara? No, teacher, lo tomé de, del <laughs> del mapa que tenemos. <laughs> ah, all right, okay. Ya decía yo es que. Es que... Es que un manager of a bank no sale con esas sonrisas y extremas ¿no? después de trabajar. No, in the department, am, the um, department, the portion. And I am and I am telling you this because my mother-in-law, she's like an uh let me see, yeah, like the manager, sub-manager. <laughs> and she's just stressed all the time. <laughs> she's like super stressed all the time. That's why I'm saying that. <laughs> yeah. Okay, great, great. All right, so I'm going to read it. Let me see. Natalie, read the information that you got there. Okay. Wait for me. Um, name Mauricio Poca Sangre. Okay. Uh, main phone seven 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 seven. It looks um, like the Pizza Hut number. <laughs> <laughs> okay. It's around that number. <laughs> uh -huh, uh -huh. Workplace Tigo El Salvador. Uh, job position seller. Uh, department. Selling department. All right. Address, eh, Los Eres Boulevard, San Salvador, San Salvador. Um, ID, eh, 0488 Okay, there you go. Good. <laughs> okay. Para que tenga la info, la info de Mauricio, es como me hace recordar a dos módulos atrás, tenía a un gerente de ventas pero era de, de, de claro, right Y curiosamente, yo tenía una infinidad de inconvenientes con el internet. Entonces, que a veces me quedaba así como trabado. Ya justo cuando volví a la señal, ya todos, like, on the class, hey, teacher, le vende un paquete de internet. Con, con, con internet no se va a quedar así lagueado. Me decía, ah, no. con el suyo ni me conectara. <risa> in, my, in my area, <risa> Oh my god, that would be funny. Uh let me see. And we got one more uh information. Nice see. my case. <laughs> oh. my case. <laughs> Guess what? I have in my area, since it's the countryside, I have tried. Digo, that was the first one actually. Didn't work. I have tried Claro. Didn't work either, man. It's like eh, sucks. And uh then I found out there is a new company here in uh, uh, San Miguel. It's called Flynet, kind of like that. And uh, that's the only internet that works perfectly here in my area. Supposedly, it doesn't depend in uh, any company like related to Digo or things like that. Not even uh, Movistar works here. The only one that works here is uh, kind of perfectly, it's Digicel. That's the only one. 
Do you have a Starlink? Starlink? No, man. I'm I'm not that high level. It, that that's just for you know like high level people. I was like, come on, like what? Moises, Natalie, quién más? Sí. Walter. Digo. <laughs> yo ni sé qué internet. Yo creo que le robo al vecino. Le robo al vecino. <laughs> no, no, that's too, too, too. Me estoy too arriba de un palo ahorita. Ay, un higa. <laughs> es demasiado caro, man, como para tener eso. Maybe in the future, cuando nos, nos, nos ganemos la lotería, eh, man, invertir un quinientón en eso. All right, good. So, Mauricio. No, 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 Mauricio, Moisés. Let's read that. That's going to be the last information that we're going to be reading. Why? Fine. Okay. Go so, let me introduce to you these employees. Employees, right. sorry. Okay. Okay. So her name is Crisia Vanessa Aguirre Molina. Um, well, office or main phone is two six six one seven one eight 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 oh. All right. Uh, workplace PNG contadores y auditores. I guess because it's um, it's como que un nombre propio no se puede cambiar. Yeah. Job yeah. position, um, accountant, accountancy assistant, department, accountant, uh, department, address, uh, San Miguel, <laughs> Barrio El Calvario, <laughs> Barrio El Calvario, San Miguel. Okay. Chao. Oh. Uh, ID, <laughs> uh, 01, 01101101. Él iba a decir a Crisia, hey, Crisia, is that true? You live in San Miguel? <laughs> That's true. I'm sí. not giving you fake information. <laughs> is that sí, true? <laughs> You're from San Miguel, Crisia? Really? Sí, really. Interesting. Okay. <laughs> right. Why don't, why don't you, really don't you believe... Mm. <laughs> yeah. Andamos cerca, Crisia. You're pretty close. Sí. Yeah. Yo vivo <laughs> al otro lado del volcán, Crisia. Eh, Puebla. Placita. <laughs> bueno, no, no, zona sur. Zona sur. Ah. Por la laguna del Jocotal. Y sí, across del volcán. <laughs> Yeah, well, that's pretty far. Crisia across the volcano. Because I have gone, I have gone to Barrio El Calvario, San Miguel. From here, 50 minutes. Sí. Yeah, minutes. Because of traffic, yeah. Mm -hmm. Yeah, okay. Sí. Interesting. Okay. Ahora entiendo por qué se va la luz cuando llueve. <laughs> y el internet es malo. Ah, yeah, man, that's true. That's okay. that's Anótense true. para la, la excursión a la Laguna en Jocotal, por favor. Yes, yes. Sí. Para despedir el módulo. Yes. Exactly. Es que no hay señal por ahí, así que no. Nos conectamos con la naturaleza. Exactly. Vamos a poner una docena de garros ahí al. al... Well, uh... hey, Exactly. A la Natalie le gusta ese plan. No, no, es que... A la Natalie le vamos a ir a perder a la selva aquí al sur del volcán. Yo pensé que iba a decir en el... me iba a perder al bosque. El bosque de la China. El bosque del chaparrastique. Ay, no. Así como están las cosas acá, man, y el calorcito. No ha caminado 50 metros cuando ya la tengo con isolación. <laughs> oh, my God. All right, guys. So, just read the last information, right? Let's check this one. And that's going to be everything, okay? So, read again. It says, we got name, Mauricio Quintanilla. Office on main phone, 7203-9164. Uh, uh, Workplace, Arrows Technology Company. Address, dice, on Roosevelt Street and First Avenue. Uh, number A, 
Five, Three, Santa Cecilia, San Salvador. <laughs> Job position, software designer, department, production, ID, MQ, 108359. All right, guys. You got three options in there, according to the uh, map that you got in there. And it says, read the, again, the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one, all right? And it says number one. Manuel, read number one, please. Vamos a leerlas todas y luego vamos a escoger cuál es la correcta. Manuel, you got the microphone off. All right. Okay, aquí ya. Yeah. yeah, Manuel, go. It is, there is a location. Location. Located. From of the, ¿Cómo? Located. There is. Lo, así es verdad. Yeah, located. It is located. Mm -hmm. Located. Um, in in front of the mall on Fear Avenue. Avenue. Okay, thank you. Darling, read the second one, please. Uh, it is located across Fear Avenue. Benic that restaurant. Behind the restaurant, okay? Behind the restaurant. Okay, there you go. Thank you. Gladys, number three. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and book world. And book world. Okay, there you go. And the last one. Let me see who. Norma, read the last one. Okay. It is located along Roosevelt Street. Next to the city, city hall, and the park. Okay, guys, which one is the correct one? Which one Number is the first, like, alternate direction? Number three? Do you guys yes. agree on that? Yes. Why not? <laughs> Yeah, man, it's number three, guys. It's located on Roosevelt Street between the restaurant and book world. Esa es la opción correcta, okay? If you got it like that, so then it is correct. Good, guys, so I'm going to stop sharing this. Thing. Okay, good. He estado revisando uh, las, las, las tareas en la plataforma y la, el examen. Y nada más a un par de ustedes les falta el examen final. Hay algunos que todavía no han completado las tareas. Así que, please, guys, tratemos de, de irlas completando, ¿ok? Recuerden que, hmm, si no tenemos inconveniente, terminaríamos el jueves, right? We will be finishing everything. Y pues ya ahí tendríamos que tener un 100%, ¿ok? O al menos, pues, algo cerca al 100% de todo, right? From everything. Right. Incluyendo el examen final, right? So, right, guys. So, so that's going to be everything. Thank you for the extra time. Eh, no les pedí, pero eh, aquí los tengo obligated, right? Hola. No, 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 no. It's just an extra time just to check the information, guys. Yeah. All right, good. So I'm going to go and pass the attendance list. And that's going to be everything for tonight. So just give me one second. Darling, Jasmine. Present. Okay. <laughs> yes, I mean, you love English classes, he says. Okay, there, David. Okay, so David is not here. Dennis Adonai. Is Dennis there? Here, teacher. Mm -hmm. Okay. Fatima Daniela. Present, teacher. Okay. Patricia Gabriela. <laughs> Who says that? Let me see. Huh? Like, yes. Hazel. Yo creí que Hazel estaba dormida. Was sleeping. No, Our... teacher. <laughs> Creí que ya iba como por el quinto sueño. It's like, 
sleeping ahí, right? Con las teclas de, de la computadora ahí, más like, en, en la mejilla. All right, let's say, Gladys Teresita. Present teacher. Okay, great. José Roberto. I never met Roberto. Juana Hazel. Present teacher. Okay, good. Julia Yanira. One. Okay, good. Let's move. Crisia Vanessa. Present. Okay, nice. Manuel Jose Arce. Present. Okay. Uh, Marvin Obed. Se carga. All right, so Marvin is. Okay. Uh, Miguel Angel, it's not here. Moises Alberto. Was here. Okay, good. Natalie Andrea. Sleeping, yeah. Okay. No, I'm here. <laughs> yes. <laughs> no more you know. Se asustó, se asustó, dice. Okay, get one second, Mauricio, Giovanni. Get it here. Okay, Mauricio. Uh, let me see. Norma Maritza. Present. Nice. Ruth Noemi. Present. Okay, there you go. Uh, Tamara Lisset. Present. Great. Walter Antonio. Here is a break. I have to drive. Dear teacher, I'm sorry, but I got to El Salvador and I had to drive. Okay, Walter. We were missing, man. It's like your, 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 your happy humor. And William Alexander, which is not here. All right, guys. Thank you for just getting connected to this class. I hope you have a wonderful night. And let's see you tomorrow, okay? Para los que me den tarea, háganlas. Nos vemos mañana. Buenas noches. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye bye. 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 <laughs> bye bye. Bye. Bye, Walter. There you go.